असलम स्टूडेंट्स दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर फाइव क्लास सेवन साइंस चैप्टर नंबर टू ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स द टॉपिक इज़ अबाउट द ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन uh, पढ़ेंगे उससे पहले डेफिनेशन से पहले एज वी नो कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द लीव्स लीव्स के अंदर ये खाना बनाते हैं तो जब ये लीव्स के अंदर खाना बनाते हैं तो उन्होंने वो खाना पूरे प्लांट के अंदर पूरे ट्री के अंदर उन्होंने वो खाने को भिजवा देना है इस सिलसिले में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन तो ट्रांसलोकेशन एक ऐसा द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड तो ये एक ऐसी मूवमेंट है मूवमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की जो प्रिपेयर फूड है वो फ्लोइंग के थ्रू पूरे ट्री के अंदर चली जाती है हर एक हिस्से में तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन अब ट्रांसलोकेशन जो है क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है कि हाउ इज सॉलिड फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक प्लांट के हिस्से से दूसरे प्लांट के हिस्से में सॉलिड फूड कैसे ट्रांसफर हो जाती है तो इट्स रियली सिंपल फ्लोइंग एज वी हैव स्टडीड अबाउट द टू टिश्यूज जो रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ द फूड वाटर एंड मिनरल तो जायलम टिश्यू जो है वो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट करवाता है वाइल्ड फ्लोइम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करवाता है सो फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोइम टिश्यू कर रहा है बाय अ मकानिज़म अब वो मकानिज़म हम पढ़ेंगे और उस मकानिज़म का नाम है प्रेशर फ्लो हाइपोथिस बेसिकली एक हाइपोथिस है जिसको बार हाइपोथिस क्या होता है जब भी हम किसी स्टेटमेंट uh, को या किसी ऑब्जर्वेशन को बार बार टेस्ट करते हैं और रिजल्ट सेम आता है तो हम उसे हाइपोथिस कह देते हैं तो प्रेशर फ्लो हाइपोथिस ये बेसिकली प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो फ्लो करवाएगा तो हम अब इस हाइपोथिस की थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे नाउ हम मैंने इस ब्लू कलर से शो किया है जायलम को और रेड कलर शो कर रहा है फ्लोइम को जायलम एज वी नो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाता है और फ्लोइम जो है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करवाता है ग्रीन एरो शो द ट्रांसपोर्टेशन तो ये जो अब आप हमने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जायलम एंड फ्लोइम हमेशा एक साथ ही मौजूद होते हैं क्योंकि ये वस्कुलर बंडल है ये बंडल की तरह एक साथ ही मौजूद होंगे तो अब जब पानी जब अगर इस तरफ पानी की मकदार ज़्यादा है और इस तरफ फूड की मकदार ज़्यादा है तो एज हम डिफ्यूजन में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर पानी की जहाँ पे कंसनट्रेशन कम होती है वहाँ किसी भी पार्टिकल की तो वहाँ से मूव कर जाना हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन डिफ्यूजन कहलाता है तो वाटर की यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स फ्लोइम जब पानी जो है वो फ्लोइम के अंदर दाखिल होगा तो ये फूड के साथ मिक्स हो जाएगा जैसे ही वो फूड के साथ मिक्स होगा तो वो पानी और फूड जो है एक सॉल्यूशन की शक्ल ले लेगा लेकिन फिर भी पानी जो है वो जायलम की नस्बत यहाँ पर कम है जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा और जब ये प्रेशर क्रिएट होगा तो ये इसकी फ्लो का बाइस बनेगा टूवर्ड्स देयर टारगेट तो आ, आ, ये है बेसिकली प्रेशर फ्लो हाइपोथिस अब इन्होंने मैंने ब्लू डॉट से वाटर को प्रजेंट किया और रेड डॉट से फूड को और यहाँ पर इन्होंने जो रेड फ्लोइम के अंदर जो फूड होती है जो फूड उसको अपने प्रोसेस के लिए चाहिए वो उसको इस्तेमाल कर लेगा एज एन एनर्जी और जो फूड उसको चाहिए फॉर द स्टोरेज वो उनको अपने फ्रूट्स में स्टोर करता है तो आपकी बुक के अंदर ये सारा बताया गया है और आपकी जो लास्ट लाइन है येलो बॉक्स की द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लोइम एंड नियर बाय जायलम फ्लोइम के अंदर बेसिकली प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि उसके अंदर पानी की मकदार जायलम के अंदर पानी की अमाउंट से कम होती है और यही डिफरेंस जो है प्रेशर क्रिएट कर देता है सो so क्लास अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन सो क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन और उसमें हमने सब टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट में सबसे पहले हम लोग प्लांट की हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने प्लांट्स को इस तरह बनाया है कि उसके अंदर मूवमेंट ऑफ मटीरियल डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है इस, इसके लिए अल्लाह तला ने 
प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पार डिफरेंट तरह के पार्ट्स रखे स्ट्रक्चर ऑफ रूट में हम कुछ वही पार्ट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो सीड uh, में से जो सबसे पहले इमर्ज होता है वो होता है रूट क्यों इमर्ज uh, होता है क्योंकि सीड ने जर्मिनेट करना होता है और जर्मिनेशन के लिए उसको रिक्वायर्ड होती है वाटर एंड फूड फूड क्योंकि अभी प्लांट बना नहीं सकता तो वो मिनरल्स बना लेता है थ्रू सॉयल तो रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर प्लस मिनरल फ्राम द सॉयल एंड देन अब हम ज़रा रूट की डिटेल थोड़ी सी हम पढ़ेंगे कि रूट्स अगर आप भी देखी हैं कि बड़े पौधे की या फिर किसी दरख्त की वो रूट्स जो हैं ब्रांचेस उसकी वो डिवाइड होती हैं या सिंगल रूट जो में जो है वो डिवाइड होती हैं टू डिफरेंट ब्रांचेस तो रूट की ब्रांचेस भी होती हैं देन उस रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स तो अगर आप देखो तो बेशक रूट्स ने थोड़ा सा एरिया कवर किया होता है पर प्लांट या पर ट्री जो है वो रूट्स ने थोड़ा सा सरफेस सरफेस एरिया कवर किया होता है पानी या अपनी मिनरल्स और वाटर लेने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए लेकिन उसके अपने अंदर इतना सरफेस एरिया होता है कि वो इनफ वाटर प्लस मिनरल इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द रूट्स बिकॉज उसने उसके पास रूट हेयर्स भी हैं उसके पास ब्रांचेस भी हैं मेन रूट्स भी हैं ये सब चीज़ें जो हैं रूट एब्जॉर्ब uh, करती हैं वाटर और मिनरल को अब हम ज़रा इंटरनल पार्ट देखेंगे रूट uh, का ये उन्होंने हमें इंटरनल पार्ट दिया है आपकी फिगर भी दी गई है uh, पेज नंबर 22 के ऊपर फिगर नंबर 2.10 जिसके अंदर उन्होंने आपको द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स सूट्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये उन्होंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताया जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होता है तो बिल्कुल रूट के मिडल के बीच में बिल्कुल वस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं वस्कुलर बंडल क्या होते हैं जायलम एंड फ्लोइंग को हम कलेक्टिवली वस्कुलर बंडल कहते हैं तो अब इन्होंने ये जो सर्कल है इसको सर्कल बेसिकली मैग्नीफाई कर रहा है इस पूरे हिस्से को और वो मैग्नीफा मैग्नीफाई होकर हमें ये नज़र आ रहा है ये जो ग्रीन लाइन है रेड के साथ इसको मैंने शो किया है जायलम से और जो रेड है वो शो कर रहा है फ्लोइंग को तो इसमें उन्होंने हमें जो बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जायलम एंड फ्लोइंग हमेशा एक साथ मौजूद होंगे दूसरा जायलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करेगा फ्राम द रूट्स टू द टिल द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो टिप ऑफ द प्लांट वहाँ तक इसने पानी को और मिनरल्स को लेकर जाना है देन फ्लोइंग जो है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है उसने पत्ते से खुराक लेनी है एंड देन उसने रूट की सबसे डाउनवर्ड जो उसकी टिप होगी वहाँ पर वो लेकर जाएगा उसको बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर भी वो उस खुराक को लेकर जाएगा तो ये दोनों हमेशा इकट्ठे मौजूद होंगे एज़ यू कैन सी मैंने दोनों डॉट्स रेड एंड ग्रीन इकट्ठे रखे हैं सो क्लास ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रूट देन हम चलेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की तरफ सो क्लास हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के अंदर पढ़ेंगे स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्पेशली इसका हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हम स्टेम को अभी पढ़ेंगे तो कुछ प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के कुछ स्टेम के अंदर एक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल मौजूद होती है इस वैक्सी लेयर का काम होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को रोकना और ये कुछ ही प्लांट्स हर प्लांट में मौजूद नहीं होती लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है जैसे उन्होंने आपके मस्टर्ड प्लांट कहा है जैसे सरसों का पौधा और इसी तरह जो डेजर्टेड प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स uh, में पाए जाते हैं उनके अंदर वैक्सी लेयर क्यूटिकल की मौजूद होती है अब हम लोगों ने बेसिकली वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल क्यों पढ़ी स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं वेस्कुलर बंडल यानी कि जायलम एंड फ्लोइम जायलम एंड फ्लोइम जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में जायलम वाटर लेकर जा रहे हैं फ्लोइंग फूड लेके आ रहे हैं तो जो जायलम है वो वाटर लेकर जा रहा है तो क्या वो वाटर ट्रांसपायर नहीं हो जाएगा मैंने आपको पहले भी बताया था हम ट्रांसपायरेशन पढ़ चुके हैं कि पानी जो है इवेपरेट हो जाता है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स तो अब वो जो स्टेम में प्रोपोर्स मौजूद होंगे वो जो ओपनिंग्स मौजूद हैं स्टेम के अंदर वहाँ से पानी ज़्यादा ट्रांसपायर ना हो जाए उसके लिए अल्लाह ताला ने स्टेम के अंदर एक लेयर रखी है वैक्सी लेयर क्यूटिकल की ताकि एक्सेस वाटर जो है वो प्लांट प्लांट के अंदर से बाहर ना जाए इसका तो ये फंक्शन ऑफ एक्सी लेयर ये हमने फंक्शन ऑफ पढ़ लिया लेकिन अब आप लोगों ने जो मोस्टली हम देखते हैं दरख्तों के ऊपर स्पेशली दरख्त की मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स के अंदर पौधों में ये मौजूद नहीं होता बार्क मौजूद होती है छाल वो जो ब्राउन कलर की वुडी होती है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दी 
स्टेम जो वुडी पार्ट होता है उसके आउटर मोस्ट जो छाल होती है जो उखे कुछ प्लांट्स की अगर आप उखेरे तो वो उखड़ भी जाती है हाथ से उसे हम बार्क कहते हैं ये बार्क भी बहुत हद तक जो रोकती है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को इन द प्लांट्स तो बार्क का भी वही फंक्शन है और वैक्स वैक्सी लेयर क्यूटिकल का भी यही फंक्शन है तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से इन प्लांट्स के अंदर ऐसे फंक्श ऐसे पार्ट्स रखे ऐसे फंक्शंस रखे कि अगर हम अगर वो अपना ख्याल खुद नहीं भी रख सकते तो अल्लाह की कुदरत उनका ख्याल रखने में हर वक्त तैयार होती है देन क्लास अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सब टॉपिक है जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और लेकिन उससे पहले मैं आपको बार की पिक्चर दिखा दूंगी मैंने आई होप सो आपको समझ आया होगा अब तक हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े और मैंने भी आपको बार की लीव बार की आपको पिक्चर भी दिखाई है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आर नेक्स्ट एंड द लास्ट सब टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे अब तक के हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अपना खाना यहाँ पर बनाता है और इसे हम लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं जहाँ पर खाना बनता है पूरे प्लांट्स का अब इसके हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे द आउटर अपर लेयर ऑफ द प्लांट अपर लेयर ऑफ द प्लांट को हम मैं आपको दिखाऊंगी ये हमारे पास लीव्स है लीव है अब लीव की जो ये अपर लेयर है एंड दिस वन इज़ द लोअर लेयर जो डार्क कलर की होगी ये अपर लेयर होगी एंड जो लाइट कलर में होगी ये होगी लोअर लेयर अपर लेयर जो है उसके वो एक वैक्सी लेयर जो इसका नाम हमने क्यूटिकल दिया है उससे वो पूरी रैप्ड होती है यानी कि अपर लेयर क्यूटिकल की होती है देन उसके बाद मिजोफिल टिश्यूज आते हैं मिजोफिल टिश्यूज आप सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर मिजोफिल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है यानी कि जो फूड बन रही है वो बेसिकली मिजोफिल टिश्यूज में बनती है देन उसके बाद आ जाते हैं मिड रिब्स एंड वेन्स और इन दोनों में मौजूद होते हैं जायलम एंड फ्लोइम जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वाटर की मिनरल्स एंड फूड की एंड द लास्ट द लोअर लेयर है उसमें लोअर लेयर में मौजूद होते हैं स्टोमेटा लोअर एस जो ओपनिंग है इसको हम स्टोमेटा कहेंगे ये आ, इसके बारे में भी आपकी बुक में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हर एक लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं और इसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि हमारा जो है पिन का जो हेड होता है उतने सरफेस में 200 हंड्रेड स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो और देन ये जो बीन लाइक शेप के हमें जो दो नज़र आ रहे हैं इसको हम सेल्स ये जो इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स जब ये ओपन होते जब ये इस तरह के बीच में डिस्टेंस आता है तो इसका मतलब है कि स्टोमेटा ओपन है और अगर ये दोनों जुड़ जाएँ तो इसका मतलब है कि स्टोमेटा क्लोज है अब बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं uh, जो हम कहते हैं कि प्लांट्स दिन के टाइम ऑक्सीजन uh, रिलीज करते हैं और कार्बन uh, डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं इन द नाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं भाई वो कैसे करते हैं उस पार्ट का नाम है स्टोमेटा जितनी भी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही हैं जितनी भी ट्रांसपाइरेशन यानी कि वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है प्लांट से वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है सो क्लास दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट अगर लीफ जब अगर कोई भी पौधे ने मर रहा होता है या पौधा ख़त्म हो रहा होता है तो सबसे पहले उसके लीव्स ख़त्म होते हैं जब उसके लीव्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो खाना बनाने के ही काबिल नहीं रहता और जायलम इतना काम नहीं कर सकता एक बड़े पौधे के अंदर कि वो उसको ज़िंदा रख सके विदाउट फोटोसिंथेसिस अपने खाना खुद बनाए बगैर तो आई होप सो क्लास आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव और ये सारा कुछ समझ आया होगा और इसके बाद आप एक एक्टिविटी की वीडियो देखेंगे Uh, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू नो द फंक्शन ऑफ जायलम एंड फ्लोएम सेल्स एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑल प्लांट्स नीड वॉटर Plant roots absorb water and minerals from the soil. Water absorption is mainly carried out by root hairs. These narrow-walled hairs greatly increase the area over which water absorption can take place. Water and minerals enter the root by two pathways. 
apoplastic pathway and symplastic pathway. If water and minerals move from cell to cell through spaces between the cell walls, then it is known as apoplastic pathway. In symplastic pathway, the water and minerals move across the cytoplasm and finally reaches the xylem. Xylem vessels are long, narrow, hollow tubes containing no living material. The xylem transports water and soluble mineral nutrients from the roots to other parts of a plant. About 95% of the water absorbed is lost through the stomata present in the leaves. This process is known as transpiration. The number of stomata is more on the lower surface of leaves. If transpiration happens throughout the day, then there will be a great loss of water. This is controlled by the stomatal opening and closing mechanism. During the daytime, water enters into the guard cells along with the potassium ions. This brings about a change in the shape of the guard cells and the stoma opens. During the night, the potassium ions and water molecules leave the guard cells. Thus, the turgidity decreases and the stoma closes. Stomata also act as main sites of gaseous exchange in plants. Leaves make use of water and the carbon dioxide for photosynthesis. Glucose formed during photosynthesis is transported to the other parts of the body through phloem cells. Phloem tissue consists of less specialized and nucleate parenchyma cells, sieve tube cells, and companion cells. Transport of food in phloem can be up or down the stem to reach all parts of the plant. Hence, the transportation in plants is the function of xylem and phloem cells. To show that water moves up with the help of stem. Materials required. Dropper. Beaker with water. Tender twig of balsam with white flowers. Red ink. Blue ink. Knife. Method A. Take a beaker with some water and put a few drops of red ink in it. Take a tender twig with leaves and white flowers and keep it in the beaker for 8 to 10 hours. After 8 to 10 hours, you observe red colored lines through the stem, leaves and flowers. It indicates that water moves up through the stem. But how does water reach other parts? To find this, cut across the stem and look for the presence of red color. Red color is present around the periphery of the stem in small particles in a ring. The small patches, in fact, are the narrow tubes present inside the stem. Method B. Take three beakers with water. Now, add a few drops of red ink to the water of beaker A. Keep one branch of tender twig in beaker A. Put a few drops of red ink in beaker B and blue ink in beaker C. Take another branch of tender twig and split it in halfway along its length. Put the two ends in the water in beakers B and C. Observe them after 8 to 10 hours. After 8 to 10 hours, 
you observe slightly red color in flower of beaker A and in half portion of flower of beakers B and C, while half flower of beakers B and C will appear bluish in color. It indicates that water with color moves up with the help of tubes present inside the stem. Along with water, minerals dissolved in water also move up in the stem. From the stem, the water and minerals go to leaves and other plant parts.